ஓம் நம சிவாய வணக்கம் நேர்களே மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கான ராகு கேது பயிற்சி பலன்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதை விரிவாக பார்ப்போம் மிருகசிரிஷம் மூன்று நாலாம் பாதங்கள் திருவாதிரை புனர்பூசம் ஒன்று இரண்டு மூணாம் பாதங்களில் பிறந்த மிதன ராசி நேர்களுக்கு பார்வைக்கு வெகிலி போல இருந்தாலும் தன்னுடைய காரியங்கள் அனைத்தையும் எளிதில் கச்சிதமாக சாமர்த்தியமாக சாதித்து கொள்ளும் பேராற்றல் கொண்ட மிதன ராசி நேர்களை உங்களுக்கு இந்த ஆண்டு ராகுகேது பயிற்சியானது மாசி மாதம் ஒன்றாம் தேதி அதாவது பதிமூணு இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது புதன்கிழமை மதியம் ஒன்று இரண்டு ஐந்து மணியளவில் ராகு பகவான் கடகராசியிலிருந்து மிதன ராசிக்கும் கேது பகவான் மகர ராசியிலிருந்து தனுசு ராசிக்கும் பயிற்சி அடைந்து எதிர்வரும் காலமான ஒன்று ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபது மதியம் இரண்டு ஐந்து மணி வரை அங்கேயே இருந்து அருள் வழங்குகின்றனர் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி ராகு ஜென்மராசியிலும் கேது ஏழாம் வீட்டிலும் சஞ்சரிப்பது சற்று சாதகமற்ற அமைப்பு என்பதால் உடல் ஆரோக்கியத்தில் அடிக்கடி பாதிப்புகள் உண்டாகி மருத்துவ செலவுகளை அதிகரிக்கும் கணவன் மனைவி விட்டு கொடுத்து செல்வதும் கூட்டு தொழில் செய்பவர்கள் கூட்டாளிகளை அனுசரித்து செல்வதும் நல்லது குரு பகவான் ருணரோகஸ்தானமான ஆறாம் வீட்டிலும் சனி பகவான் சம சப்தமஸ்தானமான ஏழாம் வீட்டிலும் சஞ்சரிப்பதால் தேவையற்ற மறைமுக வம்புகள் எதிர்ப்புகள் வழக்குகள் அலைச்சல்கள் டென்ஷன்கள் போன்றவை அதிகரிக்கும் எடுக்க முயற்சிகள் யாவும் தடைகளுக்கு பின்னே வெற்றி கிட்டும் எல்லா காரியத்திலும் நீங்கள் எதிர்நீச்சல் போட வேண்டி வரும் குரு பகவான் வருகிற இருபத்தி ஒன்பது பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் ஏழாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்க இருப்பதால் அதன் பிறகு குடும்பத்தில் ஓரளவிற்கு முன்னேற்றம் உண்டாகும் திருமண சுபகாரியங்களில் அனுகூலமான பலன்களும் பொருளாதார நிலை தேவைக்கு ஏற்றபடியும் பூர்த்தியாகும் கடன்களும் படிப்படியாக குறைந்து சுமூகமான நிலை உண்டாகும் மிதன ராசியில் பிறந்த உங்களின் உடல் ஆரோக்கியம் என்று பார்க்கின்ற பொழுதில் உடல்நிலை இந்த காலகட்டங்களில் சோர்வுடனே காணப்படும் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கும் உங்களை சார்ந்தவர்களுக்கும் அடிக்கடி பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு மருத்துவ செலவுகள் அதிகரிக்கும் உடல் ஆரோக்கியத்தில் அதிக அக்கறை எடுத்துக்கொள்வது நல்லது உங்கள் பணியில் சுறுசுறுப்புடன் செயல்படக்கூடிய அளவு திறமை இருந்தாலும் தேவையற்ற மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படுவதால் மன நிம்மதி குறைவதற்கும் காரணமாக அமையும் உங்களுடைய குடும்ப பொருளாதார நிலை என்று பார்க்கின்ற பொழுது ஓரளவிற்கு மகிழ்ச்சிகரமாக இருந்தாலும் கணவன் மனைவி கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றுவதால் இந்த மனமகிழ்ச்சியானது நீடித்த மனமகிழ்ச்சியாக இருக்காது அசையும் அசையா சொத்துக்களால் வீண் விரயங்களை நீங்கள் சந்திப்பீர்கள் பண வரவுகள் சுமாராகவே இருக்கும் சில நேரங்களில் எதிர்பாராத உதவிகள் கிடைக்க வாய்ப்புகள் உண்டு ஆடம்பர செலவுகளை குறைத்து கொண்டால் உங்களுடைய சுபகாரியங்களை நீங்கள் நடத்தி கொள்ளலாம் உத்தியோகத்தில் இருக்கும் மிதன அரசி அன்பர்களே பணியில் வேலைப்புல அதிகமாக இருந்தாலும் உடன் இருப்பவர்களின் ஒத்துழைப்புகள் உங்களது நெருக்கடிகளை குறைக்கும் தேவையின்றி பிறர் விஷயங்களை தலையீடு செய்வதை தவிர்ப்பது உங்களுக்கு நல்லது நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் ஊதிய உயர்வுகள் உத்தியோக உயர் பதவிகள் யாவும் குரு பயிற்சிக்கு பிறகு கிடைக்க வாய்ப்புகள் உள்ளது உயர் அதிகாரிகளிடம் நீங்கள் பேசும்போது நிதானத்துடன் பேசினால் நன்மை பயக்கும் தொழில் மற்றும் வியாபாரம் சம்பந்தமாக இருக்கும் மிதன ராசி அன்பர்கள் உங்களுக்கு வரவேண்டிய வாய்ப்புகள் மற்றும் பணங்கள் சிறிது தாமதற்கு பிறகே வருவதால் உங்களுடைய வாய்ப்புகளை அடுத்தவர்கள் பறித்து கொள்ளும் நிலை இருப்பதனால் நீங்கள் எதிலும் கவனமுடன் செயல்படுவது நல்லது பெரிய முதலீடுகளை ஈடுபடுத்தும் பொழுது பண விஷயத்தில் குறிப்பாக கவனமாக இருக்கவும் அரசு வழியில் நீங்கள் எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்த உதவிகளும் தடைபட்டே நிற்கும் கூட்டாளிகளை அனுசரித்து செல்வது நல்லது கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயங்களில் பெரிய தொகைகளை பிறரை நம்பி கடனாகவோ அல்லது கைமாற்றாகவோ கொடுக்க வேண்டாம் முன்ஜாமீன் வாக்குறுதி அளித்தல் போன்றவைகளால் வீண் பிரச்சனைகள் வம்பு வழக்குகளை சந்திக்க வாய்ப்புகள் உள்ளது குரு மாற்றத்திற்கு பின் 
கொடுத்த கடன்கள் யாவும் வசூலாகும் அரசியல் துறையில் உள்ள மிதனரசி அன்பர்களே மக்களின் தேவையறிந்து நீங்கள் செயல்பட்டால் உங்களுடைய பெயர் புகழை காப்பாற்றிக்கொள்ள முடியும் கட்சி பணிகளுக்காக நிறைய வீண் செலவுகள் ஏற்படும் பண வரவுகள் இறங்கு இறங்குமுகமாகவே இருக்கும் தேவையற்ற பயணங்களால் உங்களுக்கு வீண் அலட்சிகளும் மேடை பேச்சுகளினால் உங்களுக்கு வீண் செலவுகளும் விரயங்களும் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது உடன் பழகுபவர்களிடமும் உடன் இருப்பவர்களிடமும் உஷாராக இருப்பதும் பத்திரிகையாளர்களிடம் கனிவாக நடந்து கொள்வதும் நல்லது விவசாய துறையில் இருக்கும் மிதனரசி அன்பர்களே பயிர் விளைச்சல் சுமாராகத்தான் இருக்கும் பட்ட பாட்டிற்கான பலனே கிடைப்பதில் மிகுந்த இடையூறுகள் ஏற்படும் எதிர்பார்க்கும் அரசு மானிய உதவிகள் தடை தாமதங்களுக்கு பிறகு கிடைக்கும் எதையும் சமாளித்துவிடும் ஆற்றல் உங்களுக்கு கடவுள் வழங்குவார் கலைத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு உங்களுக்கு ஏற்ற கதாபாத்திரங்கள் கிடைக்காமல் அல்லாடுவீர்கள் உங்களை சுற்றி போட்டி பொறாமைகள் அதிகரிப்பதால் நல்ல வாய்ப்புகள் சில நேரங்களில் கைநழுவி போகும் உடல் ஆரோக்கியத்திலும் மன ஆரோக்கியத்திலும் சற்று கவனம் செலுத்தினால் குரு மாற்றத்திற்கு பிறகு சிறப்பான காலமாக அமையும் மிதனராசியில் இருக்கும் பெண்களுக்கு எடுத்துக்கொண்டால் உடல் ஆரோக்கியத்தில் குறிப்பாக வயிறு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் கை கால் மூட்டுகளில் வலி போன்றவை தோன்றி மருத்துவ செலவுகளை ஏற்படுத்தும் திருமண வயதை அடைந்தவர்களுக்கு சில தடைகள் ஏற்பட்டு பின் நல்ல வரன்கள் அமையும் கணவன் மனைவியிடைய கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றும் எனினும் ஒற்றுமை குறையாது நீங்கள் ஆடம்பர செலவுகளை தவிர்த்தால் உங்கள் குடும்பம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் கல்வித்துறையில் இருக்கும் மாணவ மாணவியர்களுக்கு கல்வியில் மந்தமான நிலை காணப்படும் சற்று முழு முயற்சியுடன் செயல்பட்டால் நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் மதிப்பெண்களை பெற்று நற்பெயரை பெற முடியும் அரசு வழியில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் அனுகூலங்கள் தாமதமாகவே கிடைக்கும் ஆக மொத்தம் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமான எண்கள் ஐந்து ஆறு எட்டு நிறம் பச்சை வெள்ளை கிழமை புதன் வெள்ளி கல் மரகதம் திசை வடக்கு தெய்வம் விஷ்ணு மிதனராசியில் பிறந்த உங்களுக்கு ராகுகேது பயிற்சியின் பரிகார பலன்கள் என்று பார்க்க போனால் துர்கை அம்மனுக்கு எலுமிச்சம்பழத்தில் விளக்கேற்றி கஸ்தூரி மலர்களால் அர்ச்சனை செய்வது சிவன் மற்றும் கண்டி தேவியை வணங்குவது மிகவும் உத்தமம் மேலும் விநாயகரை விநாயக ஸ்துதி சொல்லி வணங்குவதும் ஒன்பது முக ருத்ராட்சம் அணிவதும் நல்லது ஏழை எளிய தெருவோரத்தில் வசிக்கும் மனிதர்களுக்கு உங்களால் முடிந்த உணவுகளை வாங்கி கொடுப்பதன் மூலம் உங்களுக்கு இருக்கும் பிரச்சனைகள் உங்களை விட்டு அகலும் நமசிவாய வாழ்க நன்றி உங்களுக்கு அம்மா யூடியூப் சேனல் பயனுள்ள வகையில் இருந்ததுன்னா கீழே தெரிகிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் எங்களுடைய அடுத்தடுத்த வீடியோக்குள் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனாக வந்து